நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இங்கிலீஷில் டர்ம் த்ரீயோட செகண்ட் யூனிட் டூல்ஸ் வி யூஸ் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எஸ் வெல்லஸ் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் நேம் த பிக்சர் டு யர் ஃப்ரெண்ட் ஸோ கீழே இருக்க பிக்சரோட இதை வச்சு நம்ம இவங்கெல்லாம் யாருங்கிற சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்க கழுத்தில் செட்டஸ்கோப் இருக்குது அண்ட் ஒயிட் கோட் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு இவங்க யார் டாக்டர் நெக்ஸ்ட் இவங்க வந்து ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் அவங்க கையில் ஏரோப்ளைன் இருக்குது ப்ளஸ் அவங்க வந்து இந்த தொப்பி இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறத வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹேர் ஹேர் ஹோஸ்டர்ஸ் மேபி இவங்க ஏர் ஹோஸ்டர்ஸாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பைலட்டாக கூட இருக்கலாம் அண்ட் இவங்க வந்து பிளாக் போர்ட் முன்னாடி ஒரு ஸ்டிக் வச்சுட்டு நிற்கிறாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இவங்க யார் டீச்சர் இவங்க வந்து ஒரு ப்ரவுன் கலரில் ஒரு தொப்பி அண்ட் ட்ரெஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ப பக்கத்தாததுக்கு கையில் வந்து ஸ்காஃப் காஃப் கஃப் வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க யார் அப்படின்னு சொன்னால் போலீஸ் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து இதை ரீட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி இதை செத்தஸ்கோப்புன்ற வேர்டை வந்து உங்களை எழுத சொல்லியிருக்காங்க இதில் வேறு ஒன்றும் பண்ண சொல்ல ஃபைன் வெயிட் மினிட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கீழே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சரோட வேர்ட் வந்து எதுக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அதை வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணணும் ஹோப்ஃபுல்லி இதுக்கான ஆன்சர் உங்களால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஒன் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டோரியாக நம்ம என்ன படித்தோமோ அதுதான் இருக்கும் ஹோப்ஃபுல்லி யூ கேன் ரைட் திஸ் ஸோ நான் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல போகிறது கிடையாது நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க நெக்ஸ்ட் மேட்ச் த டூல் வித் இட்ஸ் யூஸ் ஸோ ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஒரு திங்ஸை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணும் க்ளோஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் எது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் டெஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அது வந்து கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம தேவை மல்டிமீட்டர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் மல்டிமீட்டர் ஸ்டிச்சஸ் கிளாத் கிளாத்தை வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நமக்கு தேவை நீடிலும் த்ரெட்டும் ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு உள்ள ஸ்டோரி இருந்ததுலேருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதுக்காக ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு ஆன்சர் திஸ் கொஷின்ஸ் ஸோ நான் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல போகிறது கிடையாது ஜென்ரலாக இதுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக நம்ம இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான் இதோட ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் ஸ்டோரியை புரிஞ்சிருந்தீங்கனாலே எக்ஸாக்டாக இதுக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளான திங் ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இப்போ வந்து இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிக்சரோட ஆன்சர்ஸை நமக்கு கீழே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம தான் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா வைண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரில் ஃபிக்ஸ் டிக் ஸ்ட்ரைக் ஸோ இங்கே மேலே கொடுத்த அதே தான் நமக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இப்போ ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வைண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இன் ஒன்றையும் இன்னொன்றையும் நம்ம வந்து சேர்த்து நல்லா ஒன்றாக வந்து பைண்ட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் வைண்டுக்கான ஆன்சர் அதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரில் வந்து ஹோல் போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இதை வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாக்ட் ப்ளேஸில் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணுறத வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிக் அப்படின்னா தோன்றதை நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொன்னால் அடிக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சர்டன் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த வேர்ட்ஸை நான் சொல்லும்போது என் பின்னாடி ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் வித் த ஆன்சர் ஆல்சோ நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதோட மீனிங் என்னங்கிறதையும் கிராங்க் கிராங்க் கிராங்க்னா ஸ்டார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு விஷயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு மெஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கோ அந்த மாதிரியான இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா கிராங்க் அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் மெஷின் மெஷின்னா என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணாலோ இல்லை பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலோ அது வந்து மேன் பவர் இல்லாமல் அதுவாக ஒன்று வேலை செய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பேர் எல்லாமே மெஷின் தான் ஸ்குவீக் ஸ்குவீக் ஸ்குவீக்னா என்ன அப்படின்னா ஹையர் பிச் ஆர் சவுண்ட் நம்மளோட வாய்ஸில் ஹை பிச் போகிறது இல்லை வந்து சவுண்டை அழறது அதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா ஸ்குவீக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பீசஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன சின்னமாக கிழிச்சு போடுறதா இருக்கலாம் இல்லை பிச்சு போடுறதா இருக்கலாம் இல்லை கட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அது எல்லாமே என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பீசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சின்ன சின்னமாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பீசஸ்
முன்னாடி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஹோம் ஒர்க்கை வந்து டூ டேஸ் பிஃபோரே முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஹோம் ஒர்க் ஆல்ரெடி இப்போ யாராவது உங்களை பண்ணுங்க ஹோம் ஒர்க்கை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டேன் நான் ஏற்கனவே முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லணும் ஆல்ரெடி அப்படின்னு ஃபைனலி ஃபைனலினா வந்து கடைசியாக என்ன சொல்கிறது ஃபைனலி ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நான் வந்து ஒரு ஒரு வழியாக கடைசியாக என்னோடய தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டை நான் முடிச்சிட்டேன் ஸோ ஃப கடைசியாக அப்படிங்கிறத நான் சொன்னாங்கன்னா ஃபைனலி அப்படின்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிளாஸ் வாட் த டீச்சர் டாட் மீ இன்றைக்கி டீச்சர் என்ன கிளாஸ் எடுத்தாங்களோ எனக்கு புரிஞ்சுது அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறது மைண்ட் மைண்ட் மைண்டுனா நம்மளோட பிரெயின் நம்மளோட டேலண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்க ரிமம்பரன்ஸ் பண்ணிக்கிறது வாட் யர் மைண்ட் சேஸ் உங்களோட மூளையை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவுட் சைட் அவுட் சைட் அப்படின்னா வெளியில் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது பிரச்சனை இல்லை சம் நம்ம மேக்ஸ் கூட நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபாலோ ஃபாலோ அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தவங்கள பின்பற்றுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஃபாலோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லும்போது ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஜிஇ சவுண்ட் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாம்ஸ் ஜாம்ஸ் ஜாம்ஸ்னால் என்னென்னா கிருமிகளை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஜாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஜெம்ஸ் ஜெம்ஸ் அப்படின்னா ப்ரிஷியஸான ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜெம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் சில சாக்லேட் நேம்ஸ் கூட ஜெம்ஸ்ன்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பிரிட்ஜ் டிஜி இருக்கக்கூடிய வார்த்தை நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜுனா வந்து ஒரு ஒரு இடத்தையும் இன்னொரு இடத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பாத்வே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம வந்து பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜட்ஜ் ஜட்ஜ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட இப்போ யாராவது இப்போ வந்து குற்றம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் யார் மேலே தப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்கிறவங்கள என்ன சொல்கிறது ஜட்ஜ் பண்ணுறதுனா இவங்க தான் அந்த இதை குற்றத்தை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு தீர்ப்பு வழங்குறவரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஜட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜிஐ இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் ஜிஞ்சர் ஜிராஃபி ஜிஞ்சர் அப்படின்னு சொன்னால் இஞ்சியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஜிஞ்சர் ஜிராஃபி அப்படின்னு சொன்னால் அது அவரோட அனிமலோட நேம் நெக்ஸ்ட் லிசன் அண்ட் ரிப்பீட் ஜெம் ஜெம் ஜெம்ஸ் ஜெம்ஸ் ஜெண்டர் ஜெண்டர் ஜென்டில் ஜென்டில் டேஞ்சர் டேஞ்சர் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்காது வந்து ஜெண்டர் அப்படின்னு சொன்னால் பாலினம் சொல்லுவாங்க பாலினம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெண்டரில் வந்து ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து கேர்ள் பாய் இவங்கெல்லாம் என்னென்னா ஜெண்டர் இப்போ நீ என்ன ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஜெண்டரோ அதை சொல்லணும் விச் மீன்ஸ் யூஆர் அ கேர்ள் ஆர் அ பாய் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஜெண்டர் ஆன் த ஹோல் இட்ஸ் கால் ஜெண்டர் ஸோ செப்பரேட் பண்ணனா ஃபீமேல் ஜெண்டர் மேல் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லி செப்பரேட் ஆகும் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொன்னால் ஆபத்தானது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஜெண்டர் சாரி டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்டல் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப தன்மையாக பெருந்தன்மையாக நடந்துக்கிறவங்கள நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஜென்டில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஜ் எஜ் ஜட்ஜ் ஜட்ஜ் பேட்ஜ் பேட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜ் பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜ் ஸோ எஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கார்னர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரூமோட கார்னராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒரு கிளிஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மவுண்டைனோட கார்னராக இருக்கலாம் விச் மீன்ஸ் எண்டாக இருக்கலாம் நம்ம நம்மளோட ஸ்கேலோட கார்னராக இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா எஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜட்ஜ் ஆல்ரெடி ஐ டோல் யூ பேட்ஜ் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒன்று ரெகனைஸ் பண்ணி ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு குத்திக்கிற மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பேட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட இந்தியன் பேட்ஜ் இந்தியன் ஃப்ளாக் பேட்ஜ் வந்து நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி ரிப்பப்ளிக் டே அன்றைக்கெலாம் நம்ம குத்துறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் வாட் எவர் மேபி தட் வி ஸ்டிக் ஃபார் அ ரீசன் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா பேட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஐட்டம்ஸை நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண
என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறது ஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறது மேஜிக் அப்படின்னு சொன்னால் லாஜிக்கே இல்லாமல் ஒரு விஷயம் கண் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒன்று நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இமேஜின் இமேஜின்னா கற்பனையாக பண் பண்ணி பார்க்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு டூருக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அந்த டூருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டூரில் இப்படிலாம் நம்ம பண்ணணும் இப்படிலாம் நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கற்பனை ஒன்று பண்ணிப்போம் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இமேஜின் ஓகே த ஜட்ஜ் இஸ் அ ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன் ஸோ இப்போ வந்து ஜெம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரிஷியஸான ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன்னு சொல்லி நம்ம ஜட்ஜு சொல்கிறோம் அப்போ ஜட்ஜ் என்ன ப்ரிஷியஸான ஸ்டோனா அப்படின்னு கேட்டால் நோ இந்த இடத்துல ஜெம் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான அர்த்தம் என்ன சொன்னால் அவுட் ஸ்டாண்டிங் விச் மீன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குட் பர்சன் இல்லை ரொம்ப டேலண்டடான பர்சன் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஜெம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஜிஞ்சர் இஸ் ஆன் த டேபிள் இஞ்சி டேபிள் மேலே இருக்கு த ஜுராஃபி இட் த லீஃப்ஸ் த ஜுராஃபி வந்து இலைகளை சாப்பிடுது த மெஜிஷியன் இஸ் அ ஜீனியஸ் ஸோ அந்த மேஜிக் மேன் வந்து ரொம்ப புத்திசாலியானவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஜெம் ஜெம் ஜெண்ட ஜென்ரல் ஜென்டில் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஜென்ரல் அப்படிங்கிற வேர்ட் பார்க்கல ஜென்ரல் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஐ டாக் அபவுட் த ஜென்ரல் டாபிக் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த டாப்பிக்கை பற்றியும் பேசல நான் ஜென்ரலாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசினேன் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக எதை பற்றியும் இல்லாமல் காமனாக ஒரு விஷயம் அதை பற்றி பேசுகிறது பேட்ஜ் லாட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜ் எட்ஜ் ப்ளட்ஜ் ஸோ லாட்ஜ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு இடத்துல போய் நம்ம ஸ்டே பண்ணுறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா லாட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ளட்ஜ் ப்ளட்ஜ் அப்படின்னு சொன்னால் உறுதிமொழி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் நாட் டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நமக்கே நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ப்ளட்ஜ் ஜிஸ்ட் ஜிஞ்சர் ஜிராஃபி மேஜிக் இமேஜின் நெக்ஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நம்ம இப்போ மேலே பார்த்த வேர்ட்ஸோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் அதோட வேர்ட்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஷனாக இருக்குமா இந்த ஆப்ஷனாக இருக்குமான்னு சொல்லி உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேர்டை பார்த்தோன்னே ஹோப்ஃபுல்லி யூ கேன் ரைட் த ஆன்சர் இந்த பிக்சரை பார்த்தோன்னே உங்களால் ஆன்சர் எழுத முடியும் ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியலனா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதுக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் யூஸ் வாட் இஸ் த டைம் அப்படின்னு சொன்னால் த டைம் இஸ் ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட நீங்கள் யாருக்கிட்டையாவது வாட் இஸ் த டைம் நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் பண்ணும் டைம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் வாட் இஸ் த டைம் அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டைம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்குறோம் அதுக்கு அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படியா இருக்கணும் அப்படின்னா த டைம் இஸ் வாட்ஸ் த டைம் நம்மளோட டைம் என்னவோ அந்த டைமை நம்ம இப்போ சொல்லணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இங்கே எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் த சேம் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் த வேர்ட்ஸ் கிவன் பிலோ ஐ லைக் ஆரஞ்ச் ஸோ ஏன்னா அவனோட பார்வை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆரஞ்ச் மேலே இருக்கு ஸோ ஐ லைக் ஆரஞ்ச் நெக்ஸ்ட் ஐ லைக் ஆப்பிள் ஏன்னா ஆப்பிள் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் ஸோ ஐ லைக் ஆப்பிள் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஆரஞ்சும் பிடிக்கும் ஆப்பிளும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ லைக் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஆப்பிள் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கேட்கலாம் பிகாஸ் இப்படி சொல்லலாமே ஐ லைக் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஐ லைக் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாமேன்னு கேட்டால் நம்ம வந்து அண்டுங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எகைன் ரிப்பீட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஐ லைக் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீ அண்டுக்கப்புறமேட்டுக்கு நீ சொல்ல போகிறதும் உனக்கு பிடிச்சது தான் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே நான் ஆல்ரெடி ஐ லைக்குன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அண்டுங்கிற வேர்டோட நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது எகைன் நான் லைக்குங்கிற வேர்ட் ஆட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் இட்ஸ் காமன்லி மீன் தட் இட்ஸ் இட் இட் இஸ் இட் இஸ் தட் ஐ லைக் ஆப்பிள் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தமும் அதுதான் இப்போ எனக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஆரஞ்சும் ஆப்பிளும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா எனக்கு ஆப்பிள் பிடிக்கும் ஆரஞ்சு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செப்ரேட் செ
நான் லைன் லைன் நான் பார்த்தேன் டைகரை பார்த்தேன் அப்படிங்கிற தனித்தனியாக சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ நான் சேர்த்து சொல்லும்போது ஒரு லைனை பார்த்தேன் ஒரு டைகரை பார்த்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஏங்கிற வேர்டை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம் இல்லையா எதனால் அந்த ஏங்கிற வேர்டை ரிப்பீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் ஒரு லைனை பார்த்தேன் அண்டு டைகர்னு சொல்லிட்டேன்னா அது ஒரு டைகருங்கிறதுக்கான அர்த்தமாக ஆகாது ஓகே அதனால் அ லைன் அண்ட் அ டைகர் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடி ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் வி வாண்ட் டு ஜாயின் த சென்டென்ஸ் தட் ஆர் த சேம் வி யூஸ் அண்ட் ஸோ ரைட்டு டூ சென்டென்ஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த லைக்குங்கிற வேர்ட் எகாயின் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்கிறத தான் இங்கே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஹியர் த வேர்ட் அண்ட் ஹேஸ் ஜாயின் த டூ சென்டென்ஸ் சச் வேர்ட்ஸ் ஆர் கால் ஸோ இப்போ வந்து இந்த அண்டுங்கிற வேர்ட் வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஜாயின் பண்ணிடுச்சு இல்லையா ஸோ அந்த வேர்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஜாயினிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஐ லைக் ஜெல்லி அண்ட் ஐஸ்கிரீம் ஐ வென்ட் ஆன் த ஸ்லைட் அண்ட் ஆன் த விங்ஸ் ஆன் த ஸ்விங்ஸ் மை டேட் இஸ் மை ஹீரோ அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த லாஸ்ட் சென்டென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏன் வந்து அந்த ஏங்கிற வேர்டு மையங்கிற வேர்டு இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஆர்டிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஏன் ரிப்பீட் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை டேடி இஸ் மை ஹீரோ அண்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா ஸோ இப்போ நான் ஜென்ரலாக மை ஹீரோ என்னோடய ஹீரோ அண்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கும் போது அது ஜென்ரலாக ஃப்ரெண்டுங்கிறது ஆகிடும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே மென்ஷன் ஆகாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரிப்பீட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எகைன் ஜாயின் த பேர் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் யூஸிங் அண்ட் ஸோ இங்கே வந்து கப் இருக்குது சாசர் இருக்குது இதை அண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்மளை வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன வரணும் கப் அண்ட் சாசர் நெக்ஸ்ட் பேட் அண்ட் பால் கவ் அண்ட் காஃப் கேட் அண்ட் ரேட் ஓகே இப்போ வந்து காமன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு உங்களை சென்டென்ஸை வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கலை ரைட்ஸ் அ பைசைக்கிள் அண்ட் அ பைக் கலை பைசைக்கிளும் சைக்கிளும் ஓட்டுனா பைக்கும் ஓட்டுனா வி கோ டு ஷாப் அண்ட் டு த பார்க் அண்ட் டு பார்க் ஸோ இங்கே வரும்போது வி கோ டு அப்படிங்கிறத இங்கே சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கூடாது ஸோ வி கோ டு ஷாப் அண்ட் டு பார்க் ஹி ப்ராட் அ புக் அண்ட் a pen he brought up he bought a book and a pen malar is writing and reading so in that le ninga verb ah vandu repeat pannongra avasiyam kedaiyadu articles ah mattum nama repeat panna podum verb ah repeat pannongra avasiyam illa so look at the picture and ungalku inge title kudukka solliranga so inge marathla vandu or kaaka irukku and or nari irukku okay so adanalu the crow and the fox இங்கே அப்போ என்ன இருக்குது ஒரு எறும்பு இருக்குது ஒரு கிராஸ் கோப்பர் இருக்குது த ஆண்ட் அண்ட் த கிராஸ் கோப்பர் இங்கே வந்து ஒரு முதலை இருக்குது க்ரொக்கடாயில் இருக்குது ஒரு மங்கி இருக்குது த க்ரொக்கடாயில் அந்த மங்கி த மங்கி அந்த க்ரொக்கடாயில்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் திங்க் அண்ட் ஆன்சர் மேட்ச் த வேர்ட் ஸோ இதில் எந்த வேர்ட் வந்து எதுக்கு கரெக்டு ஃபஸ்ட் இருக்கிறது எனது நைஃப் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ட்ரே நெக்ஸ்ட் இஸ் கோகனட் ஓகே ஃபைன் இப்போது இந்த வேர்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஃபில் பண்ண சொல்கிறது வந்து நம்ம ஸ்டோரியில் படித்த அதே வேர்ட்ஸை தான் ஸோ ஸ்டோரியில் இருக்கிறத நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறது கிடையாது யூ ஆர் கோயிங் டு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பிக் பிக்சர் ஸோ இந்த பிக்சர்லேருந்து என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணும் ஹூஸ் ஹவுஸ் இஸ் நியர் த பாண்ட் இப்போ வந்து ஜோ தான் அவங்க வீட்டு முன்னாடி நிற்கிறான் ஸோ அப்போ என்ன இருக்கணும் ஜோஸ் ஹவுஸ் இஸ் நியர் த பாண்ட் Who, whose house is far from the pond? அங்கே வந்து ரவி வந்து அங்கே தூரமாக அவங்க வீட்டுக்கிட்ட நிற்கிறனால ரவிஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஃபார் ஃப்ரம் த பாண்ட் ஹூஸ் பேக் இஸ் திஸ் இங்கே ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் பேக் மாட்டியிருக்காங்க ஸோ த குணா திஸ் பேக் இஸ் குணாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் குணாஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹூஸ் பேட் இஸ் திஸ் சேம் அதே மாதிரியே திஸ் பேட் இஸ் பாபூஸ் or babu's uh, babu has a bat abdinu sollam illana the bat is babu's babu's bat abdinu kuda sollalam babu's bat nu solla the bat is babu's nu sollalam so idhe mariye da further varakudiya questions odum hopefully you will answer this okay next vandu idoda nama book back answers poyiralam
ஹியர் மேட்ச் த வேர்ட்ஸ் வந்து மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எது எது எதோட வேர்ட்ஸ் வருதோ நான் அதை தான் மேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜிஇங்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த வேர்டை சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கு ஜிஐ இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க விச் மீன் சேர்ந்து வர மாதிரி செப்பரேட்டாக இப்போ ஒரு ஜி வேறு இடத்துல இருக்குது ஐ வேறு இடத்துல இருக்குன்னா நீங்கள் அப்போ சர்க்கிள் பண்ணக்கூடாது அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஜிஐ வந்து பக்கம் பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி விச் மீன்ஸ் சேர்ந்து வர மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸை நம்ம வந்து சர்க்கிள் பண்ணும் டிஜிஇ அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸையும் சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கான்ஸ் லிசன் அண்ட் சர்க்கிள் த வேர்ட்ஸ் த டீச்சர்ஸ் ஏஸ் டுவைஸ் ஸோ நான் ஒரு வேர்ட் சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டபுள் டைம் சொல்லுவேன் ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க காந்த் இஸ் ஃபீலிங் வார்ம் இன்சைட் ஹிஸ் ஹவுஸ் ஸோ வந்து காந்தோட வீட்டுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப வார்மாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இல்லை ரொம்ப கோலாகவும் இல் கூல்டாகவும் இல்லை ஸோ ஹி டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் இட் வாஸ் ஸோ ஹாட் டுடே ஸோ அவனுக்கு வந்து ஏன் இவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு புரியல ஸோ ஹி ஸ்டெப்ஸ் அவுட் டு பை சம் ஜூஸ் ஸோ அதனால் போய் அவன் ஜூஸ் வாங்க போயிருக்கான் இட் வாஸ் ஹாட்டர் அவுட் சைட் ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி உள்ளே இருக்கிறத விட வெளியில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கு ஃபைனலி ஹி பைஸ் த ஜூஸ் அண்ட் ரிட்டன்ஸ் கோம் ஸோ ஜூஸ் வாங்கிட்டு அவன் வீட்டுக்கு கடைசியாக வந்துட்டான் ஸோ ஹி ஓப்பன்ஸ் த ஃப்ரிட்ஜ் டு கீப் த ஜூஸ் ஸோ ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி அவன் ஜூஸை உள்ளே வைக்கிறான் ஹி சீஸ் தேட் ஆல்ரெடி ஹி ஹேஸ் ஜூஸ் அட் த ஹோம் அப்போ வைக்கும் போது அவன் பார்க்குறான் அவங்க வீட்டில் ஏற்கனவே ஜூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸோ இப்போ நான் அண்டர்லைன் பண்ண வாட்ச் எல்லாம் டபுள் டைம் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் யூ டூ ரிப்பீட் அலாங் வித் மீ வாம் வாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் understand outside outside finally finally ready all sorry already already okay idoda meanings la already nama sollirukom so adha neenga vande oru thadava thirumba paarunga suppose marandiruchuna what is the time appdin solli oru thonga question kekkranga appo namalku adha answer enna pannanum the time is ipo time enna va and the time neenga vande mention pannanum okay for example ipo vande 4 o'clock a irundaduna ஃபோர் ஓ கிளாக் த டைம் இஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து போயம்ஸ் வந்து அந்த இதில் சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த போயம்ஸ் வந்து இங்கே எழுத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் போட்டு நம்ம வந்து வேர்ட்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ ஜாயின் பண்ணும் இல்லையா சென்டென்ஸை ஸோ அதான் இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கு ஹீ லை ஷீ லைக்ஸ் டு ரன் அண்ட் ப்ளே ஹி ஈட்ஸ் மேங்கோ அண்ட் பியர் இங்கே நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் தட் ஐ ட்ரா அ கார் ஐ ட்ரா அ பஸ் ஸோ இப்போ இது ஜாயின் பண்ணும்போது எப்படி ஜாயின் பண்ணும் ஐ ட்ரா அ கார் அண்ட் அ பஸ் ஸோ இங்கே நான் ஏ வந்து நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தேட் இட்ஸ் ராங் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த வேர்டை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸில் சித்ரா மெட் ஹர் அங்கிள் அண்ட் ஹ ஆன்டி ஸோ இந்த இடத்துல ஹருங்கிற வேர்ட் வந்து ரிப்பீட் ஆகணும் நான் இந்த இடத்துல ரிப்பீட் பண்ணலை தப்பு ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க அமலி கேன் சிங் அண்ட் டான்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி பிக்சரை லுக் பார்த்து நம்ம வந்து டைட்டில் வைக்க சொல்லிக்கோங்க அண்ட் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ரேபிட் அண்ட் டாட்டாய்ஸ் இருக்கிறனால ஹேர் அண்ட் டாட்டாய்ஸ் நெக்ஸ்ட் லைன் அண்ட் மவுஸ் க்ரேன் அண்ட் கிராப் இதுதான் நம்ம வச்சுருக்கிற டைட்டில்ஸ் ஓகே வித் திஸ் நம்ம இந்த சாப்டரோட புக் பாக் ஆன்சர்ஸ் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்த சாப்டரோட புக் பாக் ஆன்சர்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ அன்டில் தான் இட் ஸ்டார்ட் அப் பாய் ஃப்